ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ലാബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഒരു ലാബിലിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ലാബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ദൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകം അക്കൗണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻകം കുറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഒരു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ വർധനമാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ആ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റൂൾസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമുക്കിനി കുറച്ച് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റൂൾസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് രോഹിത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് രോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബിസിനസ്സിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ബിസിനസ്സിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിമും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരുടെ ക്ലെയിമാണ് രോഹിത്തിൻ്റെ ക്ലെയിമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് കൂടി പറയും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് രോഹിത്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതാണെന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ രോഹിത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തേത് രോഹിത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇതിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏതിലാണ് ആ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലത് വശത്ത് ആ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ആ ടി ഫോം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമല്ല അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ആ രീതിയെയാണ് നമ്മൾ ടി ഫോമിൽ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അഥവാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ബൈ ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണല്ലോ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം
നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റിലോ ലാബിലിറ്റിയിലോ ക്യാപിറ്റലിലോ റവന്യൂലോ എക്സ്പെൻസിലോ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണാം ആദ്യം നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് ലക്ഷം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി ക്യാഷ് ഡിക്രീസസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിൽ ആ എൻട്രി ആ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഥവാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൂടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ രേഖപ്പെടുത്തി അഥവാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ചെക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു ബോട്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണുക എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തോ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്തു ചെക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് കിട്ടിയ ആൾ അഥവാ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചത് ആരെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ പോയി അത്രയും എമൗണ്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കും അഥവാ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയും അതേപോലെ നമുക്കൊരു പുതിയ അസറ്റ് കിട്ടും ഏതാണ് അസറ്റ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കൂടി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലൊരു ഫർണിച്ചർ വന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത അസറ്റ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത അസറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത അസറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് അറുപതിനായിരം രൂപക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതേസമയം നമ്മുടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അറുപതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബോട്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഫ്രം രാംജി ലാൽ ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ആൻ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഈസ് ഗിവൺ രാംജി ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി മെഷിനറി വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുഴുവനായി കൊടുത്തിട്ടില്ല പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അയാൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒന്ന് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് രാംജി ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്ററുടെ അക്കൗണ്ട് രാംജി ലാലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ അസറ്റ് പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് അഥവാ അയാൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ഇതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു രാംജി ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബിലിറ്റി ഒരു ക്രെഡിറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേസമയം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം രൂപ രാംജി ലാലിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം രൂപ
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം സുമിത് ട്രഡേഴ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സുമിത് ട്രഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പം അതൊരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സുമിത് ട്രഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി പക്ഷെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം സുമിത് ട്രഡേഴ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമിത് ട്രഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അഥവാ അത് ക്രെഡിറ്റിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സുമിത് ട്രഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഫോർ റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ക്യാഷ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തേത് സുമിത് ട്രഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ആണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം സുമിത് ട്രഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്ററാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോൾഡ് ടു രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാഷിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു ഡെപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള പാർട്ടിയാണ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കണക്ക് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സെയിൽസ് നടന്നു സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം ആണ് ഒരു ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേസമയം ഒരു ഡെപ്റ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രജനി അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ആണല്ലോ അതുപോലെ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഓർ റവന്യൂ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തയ്യായിരം
ഈ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ എന്താ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡെബിറ്റാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഒൻപതാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക റിസീവ്ഡ് എ ചെക്ക് ആസ് എ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ സെയിം ടു ദ ബാങ്ക് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നേരത്തെ തരാനുണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആറാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ രജനി എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് രജനി എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ എമൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ചെക്കാണ് തന്നത് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കുള്ള ചെക്ക് തന്നു ആ ചെക്ക് ഉടൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലാണ് ഈ ക്യാഷ് എത്തുന്നത് ആ ചെക്ക് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വെക്കും ബാങ്ക് അഥവാ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും അപ്പം രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റാണ് അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയം മറ്റൊരു അസറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം രജനി എൻ്റർപ്രൈസസിന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ചെയ്തു ബാങ്ക് ഇൻക്രീസ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡിക്രീസ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഡെപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കുക രജനി എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഒരു സൈഡിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താ സീറോ ആണ് രജനി എൻ്റർപ്രൈസസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റൂൾസിനെ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അഥവാ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് ആണ് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും മറ്റു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ഡിക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അഥവാ ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂള് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു